Saludos amigos de Plankton Diving, estamos en el vídeo número 2 del curso de Extender Ranch. Venga, en el, en el vídeo anterior nos quedamos en esta diapositiva. Vamos a ver qué es la PEN, la profundidad equivalente de narcosis. ¿Vale? Si recordáis, en el curso anterior o en los vídeos anteriores hablábamos sobre profundidad equivalente de, con el aire. ¿Vale? en el curso de nitros, hablamos de la PEA, la profundidad equivalente del aire. ¿vale? Pues el, esto viene a ser lo mismo, ¿vale? viene a ser lo mismo. Es la profundidad equivalente de narcosis, ¿vale? que sería la misma que con el aire. La fórmula es la misma, ahora lo veremos. Venga, ¿qué es la narcosis de, de nitrógeno? ¿Vale? ¿Qué es la narcosis de nitrógeno? El nitrógeno, o el helio también, lo que pasa es que el helio no es narcótico, ¿vale? pero el nitrógeno sí. Y por esto nos metemos, nos metemos fuerte. El nitrógeno es un gas inerte que no sirve para nada, que simplemente hace bulto ¿vale? dentro de, de, de los gases que respiramos. Pero el gas que queremos es el oxígeno, es el otro. Vale, pues el nitrógeno cuando entra dentro de, de nuestro organismo va a ocupar primero, si recordáis en el vídeo anterior hablamos de Graham, va a ocupar primero la, los los tejidos poco densos, ¿vale? Los tejidos poco densos. Va a atravesar la membrana permeable del alveolo, se va a alojar en el plasma y el plasma lo va a repartir por todo el cuerpo. Pero para bajarse del plasma, donde va a tener más facilidad, va a ser en los tejidos poco densos. Ahí es, son los que se van a saturar más rápido. Y un tejido muy poco denso que tenemos es la mielina. La mielina es un aceite lubricante que está alrededor de las neuronas, de las dentritas. Las dentritas son aquellos hilos de comunicación, aquellos hilos telefónicos que sirven para que las neuronas se comuniquen unas con las otras, se intercambien mensajes. ¿vale? Y el axón es un cable también telefónico, un poco más gordo, que comunica la neurona con alguna parte del cuerpo que está relacionada con, con esta neurona. ¿no? ¿Vale? Te envía mensajes a esta a esta neurona. ¿Vale? Pues, bueno, pues todo esto está recubierto por una, una protección y esta protección tiene un líquido lubricante que se llama mielina, que es muy poco denso. Es un aceite muy poco denso. ¿vale? Y entonces el nitrógeno tiene mucha facilidad para meterse dentro de, este, de, este, de esta mielina. De la mielina ¿vale? ¿Qué pasa? Son suposiciones. Esto no está científicamente probado, pero es la, la versión que más, que más se acerca. Uh, por, tanto por las dentritas como por el axón circulan impulsos eléctricos, ¿vale? mensajes llevados por impulsos eléctricos. Estamos hablando de microvoltios, ¿vale? estamos hablando de microvoltios, ¿no? es, es muy pequeño, es una capacidad voltaica muy, muy, muy pequeña. ¿vale? Pues eh, la carga eléctrica que se produce cuando juntamos tanto nitrógeno en un mismo sitio, pues puede crear interferencias en los mensajes eléctricos que circulan por el axón y por, la, y por las dentritas, ¿vale? Y entonces esos mensajes pueden estar falseados, ¿vale? Entonces, si los mensajes que circulan por aquí están falseados, pues eh, la persona tiene la sensación de estar borracha. El alcohol haría algo semejante. Lo que no sería con los impulsos eléctricos, sería por algún otro mecanismo, pero el alcohol haría algo semejante. Y esto es lo que sería la narcosis. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tenemos una narcosis? Subir unos metros, ¿vale? Si hemos dicho que el nitrógeno va a tener mucha facilidad para entrar y va a entrar muy rápidamente en la, de, en, la, en la mielina, en cuanto subamos unos metros, va a bajar la presión parcial del nitrógeno y, por lo tanto, del primer sitio donde se va a ir el, el, el nitrógeno va a ser de la mielina. Y entonces, fulminantemente desaparece la, la narcosis, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería explicado así un poco para, para P3, la, ¿Qué es la, la narcosis de nitrógeno? ¿Cambiar? Vale. Narcosis. ¿A qué profundidad se puede dar cuando estamos respirando aire? ¿Vale? Vale, pues normalmente a 40 metros ya se empiezan a, a conocer, a notar los síntomas. ¿vale? Pero a 30 metros es posible que alguien que sea más receptivo, más, esté más sensible a, a, a eso o que ya lleve que tenga alguna, algún mecanismo, alguna, algo que haga que 
que esa, esa narcosis aparezca un poco antes, pues a partir de los 30 metros ya se puede empezar a dar algún síntoma. De hecho, a partir de los 24 la narcosis ya es posible, ¿vale? Entonces es dificilísimo de, de notar. A partir de los 30, si tenemos algún, algún... Si nos hemos tomado un carajillo antes de meternos en el agua, pues ya se juntaría uno con otro, ya lo notaríamos. Pero es a partir de los 40 metros en que la narcosis ya empieza a ser evidente. Ya nos cuesta pensar, ya, ya nuestro cerebro funciona más lentamente, ¿vale? Muy bien. ¿Qué síntomas, ¿Qué síntomas da? ¿vale? ¿Qué síntomas da la, la, la narcosis? La narcosis nos puede dar euforia, ¿vale? Puede dar euforia. Yo me puedo sentir, yo cuando estoy narcótico me puedo sentir súper bien. Puedo sentir súper bien. Estoy muy bien. Sensación atípica de bienestar. Me, me sienta fenómeno estar debajo del agua. Por eso el buceo a 24 metros pues ya empieza a ser agradable porque, porque nos encontramos súper bien y es la narcosis. Pero bueno, nos encontramos súper bien. ¿Vale? Tenemos dificultades de comunicación. ¿vale? Claro, debajo del agua no podemos hablar. ¿vale? Llevamos la máscara, llevamos el, el regulador y tal. Y entonces esas dificultades de, de comunicación no son evidentes. Pero la comunicación es un emisor, un mensaje, un receptor. ¿vale? No importa el sistema que utilicemos. Podemos hacerlo hablando, podemos hacerlo uh, con signos. El problema es que el emisor, a la hora de enviar su mensaje, le cuesta pensar, le cuesta articular, le cuesta construir el mensaje. Y el receptor, a la hora de recibir el mensaje, le cuesta descifrar qué es lo que me está diciendo en ese mensaje. Sí veo que hay un mensaje, pero a lo mejor no me entero de lo que me están diciendo. Como si, me, si me hablaran en otro idioma. Yo sí que escucho cantar, ¿vale? cuando escucho K-pop en coreano, pues sí, sí, escucho que cantan, algo que mueven la boca, pero no sé qué me están diciendo. ¿vale? Pues podría ser algo, algo similar, ¿de acuerdo? Comportamiento imprudente. Claro, como estoy tan bien, como me siento tan bien, como yo, yo puedo llegar a creerme que, que soy capaz de, de, de respirar sin el regulador en la boca. Es posible. Mira, yo soy capaz de estoy también aquí, que soy capaz de respirar agua. Y se quita el regulador de la boca y empieza a respirar agua. Naturalmente, como no es posible, pues tenemos un, un pequeño problema, un pequeño gran problema. ¿vale? Dificultades con el equipo. Tenemos, vamos a, te, a tener dificultades con el, con el equipo. Y ahora necesito coger la, 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 las tijeras y, y no, creo que ya no, no me acuerdo dónde está. Segundo, que pues, abrir la bolsillito donde están, esto es dificilísimo. ¿vale? Y sacarlas y utilizarlas, pues ya, ya ni te explico. ¿vale? Trabajos sencillos se convierten en complicados. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas les cuesta trabajar, les cuesta uh, dar órdenes o recibir información. ¿de acuerdo? Dificultad con los instrumentos de lectura o interpretación. ¿vale? Miro el ordenador y solo veo números, pero no sé qué me están diciendo esos números. ¿vale? No sé qué significa todos esos números que me están diciendo. Digo, pone un 40, un, un, una flecha para arriba, otra para abajo, un, un número que parte de No sé. El ordenador dice cosas que no sé. O no recuerdo situaciones recientemente ocurridas. Cuando, cuando estamos en, las, en, en caso de narcosis y subimos un poco, a lo mejor no recordamos que hemos estado ahí abajo. Nuestro cerebro no ha acumulado la información de lo que hemos estado haciendo mientras estamos en el fondo. ¿vale? Yo, yo, particularmente, alguna, alguna inmersión que he hecho en el correo, 50, 45 metros, 50 metros, pues al salir a la superficie, Recuerdo que he estado ahí abajo, pero no recuerdo el recorrido. Ni el... Y eso es porque aquel día, pues por lo que sea, yo tenía más narcosis de lo que era prudente. ¿vale? Por eso que ahí abajo tenemos que bajar con trimix, no con aire. ¿vale? Ven. Factores que favorecen la aparición de la narcosis. ¿vale? Frío. Tenemos frío, pues eso nos puede... Eh, afecta, puede hacer que en lugar de notar la narcosis a 45, la notemos a 35. ¿vale? Fatiga, ¿vale? estoy cansado. ¿vale? Ansiedad, ¿vale? Tengo, estoy nervioso, quiero, quiero hacer algo y, y no sé cómo hacerlo. ¿vale? Reducción del estímulo sensorial con el buceo nocturno en cuevas, o sea que, que es, está, estamos en un espacio cerrado. ¿vale? Eso nos crea angustia, un poco de angustia. O estamos eh, buceo nocturno, que no veo ¿vale? pues esto puede favorecer 
pues son cosas que nos afectan en el cerebro y claro, si ya estamos afectados en el cerebro solo hace falta que, que nos metan nitrógeno para provocar narcosis, ¿vale? Descender demasiado rápido, ¿vale? Descender demasiado rápido, que a veces los buceadores para aprovechar más el tiempo de fondo pues intentamos descender lo más rápidamente posible. Pues esto puede fa favorecer de que el nitrógeno se vaya demasiado rápidamente a la mielina. ¿Vale? Recordad que lo hemos explicado hace un minuto. El nitrógeno se vaya demasiado rápidamente a la mielina, nos pega un chute en la mielina y, y empezamos a, a, a estar en esta, en esta situación ¿vale? de narcosis. Hiperventilación ¿vale? uh, o aumento del dióxido de carbono. ¿vale? Si, si estoy hiperventilando, puedo, uh, si estoy descendiendo, hace, haciendo un descenso del dióxido, del dióxido de carbono. Sí. O si estoy reteniendo la respiración, estoy haciendo apneas, estoy haciendo uh, acopio de dióxido de carbono. Eso también puede favorecer la, la narcosis. ¿vale? vale, actuación. ¿Qué debemos hacer en caso de, de narcosis? Pues mantener el contacto visual, la comunicación efectiva con nuestra pareja. ¿vale? Mantenerlo, verlo, estar mirándolo y y estar pendiente de lo que está haciendo nuestra pareja, porque a lo mejor podemos ser nosotros los que estemos en narcosis o puede ser él, ¿vale? Y, el que, y normalmente el que está padeciendo la narcosis no se entera, porque está muy bien, está de fenómeno. Bueno, la narcosis, hemos dicho que hay una parte que está bien, la euforia, pero también puede ser depresiva, ¿eh? Te puede dar una depresión de, de, de caballo ahí abajo y uf, estoy tan mal aquí que no, no tengo ganas de estar aquí, no... no no me gusta esto, no, no, no me siento bien. Se quita el regulador de la boca porque tiene intentos suicidas. Esto sería un extremo, ¿eh? Tiene un extremo, pero, pero podría llegar a pasar, ¿vale? Que esa depresión fuera tan grande que, que tuviera tendencias suicidas. Vale. Uh, actuación. Mantener el contacto visual y la comunicación efectiva con la, con la pareja para estar pendientes de si ella es ella la que tiene... Si vemos que está haciendo cosas raras, si vemos que se quita el regulador de la boca y le empieza a dar aire a los peces, tites, tites, tites. tites. Puede ser divertido en un momento, pero es que a lo mejor es síntoma de algo. ¿vale? Si estamos a 40 metros de profundidad, pues podría ser síntoma de, de algo raro. ¿vale? 40 metros de profundidad, pocas bromas. <risa> Realizar descensos lentos, ¿vale? Puede ayudar a adaptarse. En lugar de bajar a 20 metros por minuto, pues vamos a bajar a 9 metros por minuto. ¿vale? En la misma velocidad de subida, pues la vamos a mantener bajada. Y a veces, como la bajada, eh, vamos a un sitio más presión, entonces no hay problema de descompresión, pues entonces solemos bajar chuscar, ¿vale? no bajar muy rápido. Entonces, esto puede favorecer. Pues vamos a bajar lento. Si, so, si somos... Uh, uh, te, si tenemos facilidad para subir en arcosis, vamos a intentar hacer descensos lentos. Si se detectan síntomas, comunicarlo a la pareja a lo más rápidamente posible. Oye, que no me encuentro... Que me encuentro oh, no, no, que me encuentro demasiado bien. ¿Vale? Que me encuentro demasiado bien. Esto puede ser un síntoma de, de, de malo. ¿Vale? Entonces, ascender ligeramente. Si estábamos a 40, pues vamos a subir a 35. No hace falta subir a superficie. Vamos a subir a 35. ¿Qué quiere decir? Que la presión parcial del nitrógeno va a bajar, va a caer en la, en la sangre. Y esto va a favorecer de que la mielina se deshaga de todo ese nitrógeno. Y al, des al desaparecer el nitrógeno de la mielina, desaparece la, la narcosis. Encima no deja resaca. Si esto se pudiera vender en las discotecas, sería la hostia. Vale. Esto lo podríamos hacer si la descompresión lo permite. ¿Vale? Estamos en, a mucha profundidad y tenemos una parada profunda. Y, pero bueno, normalmente lo que tenemos que subir son 5, 4, 5, 6 metros y ya está. O sea, no, no tiene que haber ningún problema con, la, con las paradas de descompresión. Si se detectan sí, síntomas en la pareja, ayudarla a, a, a que estén, ¿vale? Eh, aunque ella no lo pida, porque a lo mejor ya está tan bien ahí, está tan a gustito que, que, que quiere quedarse un poco más. Pues no, vamos a cogerla y le vamos a, a subir unos cuantos metros. Y ya veréis cómo al subir unos cuantos metros, cuando le vuelva la lucidez, se dé cuenta de, uh, pero si yo estaba en una situación de riesgo y no, no me estaba dando cuenta. ¿vale? O vosotros mismos, o si, y si estabais también en esa, en esa situación. ¿De acuerdo? Vale. Existe un test de narcosis, ¿vale? Aquí en Plactón lo tenemos, los que hayáis hecho el curso de, de buceo profundo conmigo, pues seguramente habréis hecho un test de narcosis, ¿vale? y Normalmente lo hacemos a 40 años. Y normalmente nadie me da narcosis. Hasta ahora, hasta ahora los cursos, muy poquita gente me ha dado narcosis, eso es bueno. Que tenéis una tolerancia buena y que hemos hecho un descenso lento y que las cosas han ido bien. Entonces cuando me hacéis el test de narcosis, que es rellenar estas 
estos, estas carpetitas que tenemos, que es, hay, hay un par de laberintos, hay unas formas geométricas que tenemos que poner un puntito en algún sitio, hay unas sumas, unas multiplicaciones, eh, bueno, hay una serie de ejercicios que nos ayudan, primero los hacemos en superficie, luego los hacemos en el fondo y calculamos el tiempo que tardamos en hacerlos en superficie y el tiempo que tardamos en hacerlo a profundidad. Y entonces, si hay mucha diferencia de tiempo, es que estamos en situación de narcosis. Por lo que me pasa, curiosamente lo que me pasa es al contrario, que lo hacéis más rápido abajo que arriba. <risa> vale. Muy bien. Venga, la profundidad de equivalente de narcosis. Ya hemos hablado de la narcosis, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la P, que es la profundidad equivalente de narcosis. Eh, los que ya hayáis hecho el curso de, de Nitrox, ¿vale? Pues allí ya hablamos del P. Hablamos de la PEA. Pues bueno, la PEA es lo mismo, ¿vale? Allí sería profundidad equivalente con aire y aquí es profundidad equivalente de narcosis. ¿eh? Se trata de calcular cuánto nitrógeno me queda en la mezcla, cuánto nitrógeno estoy respirando, ¿vale? Porque estoy uh, respirando con trimix, ¿vale? Estamos buceando con trimix para reducir la, la narcosis. Y entonces es uh, cuánto nitrógeno queda en la mezcla de trimix que estoy respirando y si lo que estuviera respirando fuese aire, ¿qué, ¿a qué profundidad estaría respirando la misma cantidad de nitrógeno? Y entonces esa es la presión, la profundidad equivalente de narcosis. Si yo, por ejemplo, estoy uh, respirando a uh, una profundidad donde tengo 2,4 bares de presión parcial de nitrógeno, ¿eh? nitrógeno, estamos hablando de nitrógeno, y con trimix, ¿vale? pues yo tengo que buscar con aire a ver cuál sería la profundidad que tendría la misma presión parcial de nitrógeno. Pues en este caso sería 20 metros. A 20 metros nosotros tenemos 2,4 bares de presión parcial de nitrógeno. ¿vale? Pues, bueno, pues mi profundidad equivalente de narcosis, yo a la profundidad que esté buceando con ese trimix, tendría la misma narcosis que si estuviese buceando con aire a 20 metros de profundidad, según el dibujito este que me está saliendo. ¿De acuerdo? Va. En función del de nitrógeno que contiene la mezcla, se calcula qué profundidad tendría la misma presión parcial de nitrógeno, que lo acabo de explicar, que la nuestra si fuese una inmersión con aire. Y con, el que es, eh, con, esta, con este dato se calcula el equivalente de narcosis que si bajáramos con aire. ¿vale? Bueno, bueno, lo que he explicado en la lámina anterior sin la, sin la explicación. Va. Profundidad de equivalente de narcosis. En función de los gases narcóticos que contiene la mezcla. Se calcula qué profundidad tendría la misma mezcla. Es lo que acabo de decir. Estoy repitiendo más que con ajo. <risa> Eh, en este caso podemos decidir si consideramos el oxígeno como más la mezcla. Vale. Eh, cuando, cuando calculamos, podemos elegir si consideramos solo el nitrógeno como gas narcótico o consideramos también el oxígeno como gas narcótico. ¿vale? Porque el oxígeno también es un gas narcótico. ¿vale? Pero podemos obviarlo. Podemos obviarlo y solo calcular el nitrógeno. ¿vale? Si buscamos la, la, la profundidad equivalente de narcosis considerando el, nitrógeno, el oxígeno también como narcótico, vamos a sumar las dos presiones parciales, la que tenga el nitrógeno y la que tenga el oxígeno. ¿vale? Y vamos a buscar qué presión, eh, qué presión parcial sería lo mismo si estuviéramos buceando con aire. ¿Vale? En cambio, si solo consideramos el, el, el nitrógeno, pues nos ahorramos un paso, es más sencillo. Vamos a hacerlo con, con las fórmulas matemáticas. ¿vale? Todo esto tiene una fórmula matemática, que si ya la, que si ya la, la hemos practicado en el curso de trimix, en el curso de nitrox, perdón, en el curso de nitrox, estábamos buscando la profundidad de equivalente con aire, la P. ¿vale? O sea, aquí estamos buscando la profundidad de equivalente de narcosis. La P. Es exactamente lo mismo, es exactamente la misma forma. ¿vale? Si solo utilizamos el, el nitrógeno como gas narcótico, o sea, no consideramos el oxígeno como gas narcótico, sería uh, fracción de gas, fracción de nitrógeno, multiplicado por la profundidad más 10, todo esto dividido por la fracción de nitrógeno en el aire, es 0,79 menos 10. 
¿vale? Vamos a hacer el ejemplo. Ejemplo, calcula la pena utilizando nitros 40 a 30 metros de profundidad. ¿Vale? Nitros 40 a 30 metros de profundidad. Uh, solo estamos utilizando el nitrógeno como gas narcótico. ¿Vale? Entonces, uh, la pena sería... Uh, nitros 40 quiere decir que nos queda... Nitros 40 o sería lo mismo si que tuviéramos un 20% de oxígeno y un 20% de helio, ¿de acuerdo? Sería lo mismo, sería equivalente a un nitros 40, ¿vale? ¿Qué nos queda de, de nitrógeno en la mezcla? Un 60%, un 0,6, ¿vale? La fracción de nitrógeno sería un 0,6, multiplicado por la profundidad, hemos dicho 30 metros, ¿vale? Más 10 son 40, ¿vale? Dividido por uh, 0,79, que es la fracción del nitrógeno en el aire, ¿vale? Y a todo esto, y dividimos por 10. El resultado es 20,3 metros, ¿vale? Entonces, si utilizamos un nitrox 40, o lo que sería lo mismo, un, un trimix 2020 o un 2119, ¿vale? A, 40 met a 30 metros de profundidad, perdón, la profundidad equivalente de narcosis, tendríamos un, una narcosis equivalente que si estuvieran buceando con aire a 20,3 metros de profundidad, ¿vale? Esta sería la fórmula. Y nos da igual si estamos utilizando el, si estamos calculando el nitros o si estamos calculando uh, con un trim, siempre y cuando uh, consideremos uh, o oh, tengamos la fracción, o estamos utilizando la fracción del nitro. ¿vale? Esto si consideramos el oxígeno no narcótico. Si consideramos el oxígeno como narcótico, aquí a la fracción del nitrógeno, tenemos que sumarle también la fracción del oxígeno. En este caso no, puedo, no podríamos porque estamos utilizando nitros, pero vamos a suponer de que estamos utilizando un Trimix 2020, ¿vale? que sería lo mismo. Trimix 2020 quiere decir que tenemos uh, 0,6 de fracción de nitrógeno, 0,2 de fracción de oxígeno y 0,2 de fracción de helio. Lo que vamos a hacer es sumar a la fracción de nitrógeno la fracción del oxígeno. Por lo tanto, Aquí pondríamos un 0,8, ¿vale? Solo dejamos fuera la fracción del L, ¿vale? Y entonces la profundidad narcótica sería más alta, ¿vale? Sería más alta si consideramos el oxígeno como narcosis, ¿vale? Pero la fórmula viene a ser la misma. La única diferencia es si consideramos solo la fracción de nitrógeno o tenemos que sumar la fracción del nitrógeno y la fracción del oxígeno, ¿sí? Marcado de las botellas, ¿vale? Yo creo que he explicado en el vídeo anterior. Las botellas de, que, de, de buceo tienen que ir marcadas, ¿vale? Si os fijáis, las botellas de buceo recreativo, la ojiva está pintada de blanco y negro, ¿vale? Entonces, blanco y negro quiere decir, el blanco quiere decir que tiene oxígeno, el negro quiere decir que tiene nitrógeno. No sabemos a qué proporción. Podría ser 50-50, podría ser 21-79, podría ser lo que sea, ¿vale? Sabemos que tiene nitrógeno y oxígeno. Pues si además le ponemos helio, hay que ponerle una franja marrón. ¿Vale? La franja marrón. Por lo tanto, los colores serían blanco, negro y marrón. Esto quiere decir que esta botella tiene trimix. No sabemos la proporción. Sabemos que tiene trimix. ¿Vale? ¿Qué más vamos a poner aquí? La profundidad máxima operativa. ¿Vale? En el culo de la botella, de manera que el compañero lo pueda ver, vamos a poner la profundidad máxima operativa. 21 metros de profundidad máxima operativa, 36 metros, 45, 57, 60, 80, 70, 120 metros, ¿vale? La profundidad que sea máxima, la máxima profundidad a la cual nosotros podamos uh, utilizar esa botella por culpa del oxígeno, porque es el oxígeno el que nos limita la profundidad por culpa del oxígeno, pues eso lo vamos a marcar eh, en ambos lados del culote de la botella para que sea fácil de verlo por el uh, compañero. El nombre del usuario, ¿vale? esto ya lo explicamos en el curso de nitros, el nombre del usuario, yo cuando uh, analizo la mezcla que hay en la, esa botella, esa botella es mía, y yo pongo mi nombre en la botella, y esa botella la voy a utilizar yo, no la, voy a, no la voy a utilizar nadie más, porque soy yo el que sabe lo que hay dentro de la botella, y soy yo el que, con esa información, me he calculado mi descompresión, o ¿no? mi inmersión. ¿vale? 
Y los datos del gas, ¿vale? ¿Qué gas es? ¿Qué tipo de gas es? ¿Qué mezcla es? ¿Qué hay dentro? ¿Vale? La información adicional. Análisis. Igual que en el nitro. Exactamente igual que en el nitro. Siempre vamos a analizar el contenido de la botella al recogerla. ¿Vale? Siempre. Porque mmm, tenemos que asegurarnos de que lo que hay dentro de la botella es lo que nosotros hemos calculado. ¿Vale? O, en función de lo que hay en la botella, vamos a calcular nuestra inmersión. Pero tiene que ir todo de acuerdo. Si nos equivocamos y cogemos otra botella, y por eso hay que poner el nombre, si nos equivocamos y ponemos otra botella, pues uh, lo que yo había calculado no, no va a funcionar. ¿verdad? Venga, vamos a ver cómo se calibra. Esto es un analizador, un Babesoft, son bastante buenos, y son analizadores donde dentro hay una célula de oxígeno, y en este caso no tiene célula, tiene otro sistema de ultrasonidos, pero también debería haber una célula de helio. ¿vale? En este caso yo os digo que no es por célula de helio, sino que tiene un sistema de ultrasonidos para calcular el helio que hay dentro de la... El... Vale, tenemos que calibrar el analizador a 20,9% de aire y 0% de helio, que es lo que hay en la atmósfera. ¿vale? Otra vez. Vale. Aquí me equivoco de botón <risa> vale tenemos que conectar el analizador a la fuente de gas a la grifería abrimos un poquito que salga un poquito de aire y lo conectamos dejar un petito flujo de gas de la botella que vaya saliendo y vaya siendo capturado por el analizador dejar que la lectura se estabilice mar y luego marcar la botella con el porcentaje de oxígeno y de helio que contiene ¿vale? poner nuestro nombre a la botella para que nadie se equivoque coja nuestra botella o nosotros cojamos la de otro y luego purgamos el, el analizador para que otra persona pues lo también lo utilice ¿vale? y eh, firmamos la verificación el, el técnico del compresor va a querer que si, eh, firmemos la, la verificación conforme lo que nosotros nos llevamos es lo que le hemos pedido lo que está escrito en el libro de registro ¿Vale? para evitar posibles demandas si nosotros manipulamos a posteriori eh, lo que hay dentro de la botella. ¿vale? Imaginaros de que yo me llevo del compresor un 2120, ¿vale? de 21 de oxígeno y 20 de, de helio, me chupo la mitad de la botella y luego la cargo solo con oxígeno, ¿vale? con lo cual tendríamos un 60-10, por ejemplo. ¿vale? De, y, y hago la misma inmersión. Claro, con ese 60 de oxígeno y 10 de helio, seguramente voy a morir. Entonces al del compresor no le interesa. Y cuando, analicemos, cuando la, las fuerzas de seguridad analicen lo que hay en la botella, digan, uy, si aquí hay un 60% de oxígeno. Oiga, ¿usted cómo es que le mete un 60% de oxígeno a la botella de este señor? Dice, no, no. Cuando este señor se llevó la botella, dentro había un 21-20. Y aquí está firmado por el señor. ¿vale? Lo que él habrá hecho después, ya no lo sé. Así es, se quita de responsabilidad si nosotros manipulamos a posteriori la otra. Venga, este es el vídeo 2, ya lo dejamos aquí, vamos a... quedamos emplazados para ver el vídeo número 3.